پرانے شہر حیدر آباد کی تاریخی مکہ مسجد میں تقریباً چھ مہینے کے انتظار کے بعد آج جمعے کی نماز پچاس مسلیان کے ساتھ ادا کی گئی اور کورونا وبا کے تحت جاری کردہ قوانین پر عمل کرتے ہوئے نماز جمعہ ادا کی گئی جمعے کے موقع پر چار مینار و مکہ مسجد کے اطراف اکناف پولیس کی بھاری جمع تعینات دیکھی گئی بعد نماز مسجد کے امام و خطیب مولانا حافظ رضوان قریشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات بتائی
الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله وحبيبه الكريم اما بعد آج بروز جمعہ 11 سپٹمبر کو تاریخی مکہ مسجد میں 50 مسلیوں کی اجازت کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی گئی ہے تقریبا 6 مہینے کے انتظار کے بعد اجازت ملی اس پر الحمدللہ ابھی نماز جمعہ کا اختتام ہوا ہے 50 مسلیوں کی اجازت کے ساتھ جمعہ کی نماز چونکہ مسجد کے اندرونی حصے میں تھوڑا کام چل رہا ہے تو اس لیے باہر سہن مسجد میں جو باہر کا ممبر ہے اسی پہ خطبہ دیا گیا ہے اور باہر کے سہن کے حصے میں آج نماز ادا کی گئی ہے پچاس پچپن آدمی آج نماز میں شریک تھے اور چونکہ جیسا بتایا گیا ہے کہ مکہ مسجد میں ہاؤس کا مرمتی کام چل رہا ہے اور اسی طریقے سے بیت الخلاء وغیرہ بھی منہدم کر دیے گئے ہیں اثر نو تعمیر کے سلسلے میں تو میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں کہ جب تک کہ یہ ہاؤس کا کام اور تہارت خانوں کا کام مکمل نہیں ہو جاتا ہے آپ حضرات اپنے گھروں سے وضو کر کے مسجد کو آئیں اور تہارت وغیرہ سے بھی فارغ ہو کر اپنے گھر سے ہی مسجد کو آئیں اور اپنے ساتھ جان نماز بھی لائیں چونکہ یہاں پر جان نماز کی بھی سہولت نہیں ہے اور سوشل ڈسٹینس کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے اور میں اپیل کرتا ہوں آپ تمام حضرات سے کہ پنج وقتہ نماز کے بھی یہاں پہ اجازت ہو چکی ہے آپ حضرات جو ضروری ہدایات ہے کرونا وائرس سے متعلق اس احتیاط کو اور ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد کو آئیں اور سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھیں اور صاف صفائی کا خیال خیال رکھیں اور جو ساٹھ سال سے جو متجاوز حضرات ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے گھروں کے قریب کی مساجد میں نماز ادا کریں اور جو دس سال سے کم بچے ہیں بڑوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ساتھ نہ لائیں اور یہ درمیان کے جو عمر کے حضرات ہیں وہی مسجد کو آئیں اور سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھتے ہوئے نماز ادا کریں ان اللہ تعالیٰ ہم اپیل کرتے ہیں اور مطالبہ بھی کرتے ہیں حکومت سے کہ حالات جیسے ہی بہتر ہو جائیں سارے عوام الناس کے لیے مسجد کو کھول دیا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ چند جمعوں کے بعد ہی ان شاء اللہ تعالیٰ کھول دیا جائے گا اب صرف پچاس آدمی ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اور جب سارے عوام کے لیے مسجد کے لیے مسجد کو عام کر دیا جائے گا تو ان شاء اللہ تعالیٰ سارے مسلمان جو یہاں پڑھنے کے خواہش مند ہیں وہ بآسانی یہاں جمعہ ادا کر سکیں گے ان شاء اللہ کے دیکھیے ظہر کی نماز اس لیے ادا کی گئی ہے کہ میں یہاں کے انتظامیہ سے بھی کہہ رہا ہوں اور ایک بہت اچھا مسئلہ ہے یہ اور میں ہمارے انتظامیہ سے بھی اپیل کرتا ہوں یہاں کے متعلقہ پولیس سے بھی میں اپیل کرتا ہوں چونکہ شرعی مسئلہ ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گزشتہ چھ مہینے سے دیکھ رہے ہیں جامع نظامیہ کا فتویٰ ہے یہ اور جامع نظامیہ کا دیگر تمام مدارس کا فتویٰ ہے کہ جمعہ کے اہم شرائطوں میں سے ایک شرط ہوتی ہے کہ اذن عام ہونا جنرل پرمیشن ہونا اور جہاں روک ٹوک ہوتا ہے جمعہ کے لیے قید کر دیا جاتا ہے دروازے مسجد کے بند کر دیے جاتے ہیں اور اندر آنے سے مسلیوں کو روکا جاتا ہے تو اندر جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے وہ شرعن ادا نہیں ہوتی ہے میں اس سے پہلے بھی اپنی بائٹس میں کہہ چکا ہوں یہ بات اور جامع نظامیہ کا اور دیگر بڑے بڑے مدارس کا فتویٰ ہے تمام علماء کا متفقہ فصلہ ہے کہ احناف کے پاس اذن عام شرط ہے اب جب کہ آج پچاس آدمیوں کی اجازت دی ہے حکومت کی طرف سے اجازت ملی ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھتے ہیں گیٹ کے پاس سارے گیٹس بند ہیں اور مسلمانوں کو گن کر چھوڑا جا رہا ہے اور جب پچاس باون آدمی ہو ہونے کے بعد مسلیوں کو روک دیا گیا ہے اور گیٹ بند کر دی گئی ہے لاک کر دیا گیا ہے اور پھر اس صورت میں اندر نماز کیسے ہوگی شرعی حیثیت کے اعتبار سے شرعی اعتبار سے تو میں اپیل کرتا ہوں یہاں کی متعلقہ پولیس سے اور جو بھی ذمہ دار ہیں یہاں کے چار مینار کے جو اے سی پی ہیں سرکل ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ تحریدات کو تھوڑا سا نرمی پیدا کریں اور مسلمانوں کو کھلے انداز سے آنے کی اجازت دیں تاکہ نماز اندر ہو سکے اب جب میں یہ دیکھا ہوں کہ تحریدات لگے ہوئے ہیں اور پورا لاک سسٹم کر دیا گیا ہے گیٹ کو بند کر دیا گیا ہے تو مجھے مجبوراً شرعی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے اعلان کرنا پڑا ہے کہ احتیاطاً ظہر کی نماز ادا کر لیں آپ حضرات اور تمام مسلیوں نے جیسا بتایا گیا ہے اس کے حساب سے جمعہ کی نماز تو پڑھے ہیں لیکن احتیاطاً ظہر کی نماز ادا کر لیے ہیں تاکہ اگر جمعہ نہ بھی ہو تو ظہر کی نماز کی وجہ سے یہ فرضیت کی ادائیگی ہو جائے تو میں اپیل کرتا ہوں آئندہ جمعے کو بھی اگر یہی ماحول رہا تو میں حکومت کے ذمہ داران سے بھی اپیل کرتا ہوں پولیس کے محکمے سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ تھوڑا سا نرمی برتیں اور شرعی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کو کھلے عام آنے کی اجازت دیں اور گیٹ کو کھول دیں اور ان سے اپیل کریں کہ بھائی یہ معاملہ ایسا ہے حالات کے حساب سے یہاں پر کم لوگوں کی تعداد دی جا رہی ہے اپیل کریں ان سے لیکن روکے نہیں اور منع نہ کریں اور گیٹوں کو کھلا رکھیں میں اپیل کرتا ہوں تاکہ نماز ادا ہو سکے اگر یہی ماحول برقرار رہے گا تو پھر ظہر کی نماز کو ادا کرنا پڑے گا جمعہ کی نماز کے بعد